já jsem v roce 92 domů nepřinesl ani korunu, ale opravdu ani korunu, protože všechno, co jsme vydělali jako firma, tak jsem dal do nákupu zboží, do platů zaměstnanců. Když jsme založili firmu v roce 91, tak jsem měl jednoho spolupracovníka, který mi dělal backup v rámci administrativy. Já jsem v pět hodin ráno v pondělí vyrážel na cesty, vrátil jsem se v pátek v půlnoci, někdy i v sobotu ráno, podle toho, odkud jsem jel. Manželka musela do 6 hodin do večera jezdit s dětma s kočárkem a nechodit domů, abychom tam měli klid na práci, nebo oni měli klid na práci, protože já jsem byl u zákazníků. No a takhle se nám rozjela nejprve jedna výroba, druhá výroba, třetí výroba, takže dneska té výroby už máme poměrně hodně a tvoří, já nevím, 40%, 35% až 40% z celkového obratu firmy. Na Ukrajině máme přes 50 lidí, v Rusku 70, v Bělorusku 10 a já považuji všechny ty firmy Henlich za takovou rozšířenou rodinu. A to, že se zrovna někdo z rodiny nachází na blbém místě v blbém čase, není důvod k tomu, abych rodinu zavrhnul. Má to jeden ohromný efekt. Lidi realizují v rámci práce své sny, své vize a chodí, neříkám, že všichni, ale řada lidí chodí do práce dělat svoje hobby. A když za to dostanou ještě nějaký peníze, tak to je bonus navíc. V loňském roce oslavila 30 let v Litoměřicích. V tom letošním uplynulo 100 let od jejího znovu založení. Řeč je o společnosti Henlich, kterou v roce 1991 právě v Litoměřicích založil můj dnešní host Pavel Šumera starší, strojař, podnikavá a aktivní osobnost, člověk, kterého jsem si při přípravě tohoto rozhovoru nazval takovým sevročeským Zbyňkem Frolíkem. Proč? To se rozvíte v dnešním pořadu podcastu Nový start. Pane Šumero, dobrý den. Dobrý den, děkuji za přijítání a docela jste mě potěšil s rovnáním s panem Frolíkem. Já si myslím, že on hraje trošku vyšší ligu, ale je to příjemné slyšet, děkuji. To taky děkuji. Já si myslím, že se k tomu časem dostaneme, proč si to myslím a vlastně mi vrtá hlavou, proč si toho nevšiml žádný novinář ještě. <laughs> tak... Pane Šumero, vy máte bohaté podnikatelské zkušenosti, vybudoval jste úspěšnou mezinárodní firmu, která má v Česku nějakých 300 zaměstnanců v rámci skupiny v Evropě. Jste pomáhal vybudovat celou tu, vlastně tu skupinu a v dnešní době má nějakých více než 800 zaměstnanců. Ale podnikat jste začal už právě v době komunismu, v roce 89. Takovou zkušenost jako nemá úplně každý. Zavzpomínáte na tuhle dobu? V Československu, rád zaspomínám, v Československu podnikalo prakticky mnoho lidí, ale bylo to podnikání nelegální. Já se snažím držet té, řekněme, jistější strany, té legální a pustil jsem se do něj v roce 88, kdy nařízení vlády umožnilo poskytovat služby společnostem i jednotlivcům a já jsem si o to požádal a překládal jsem z němčiny, z angličtiny a také jsem učil jazyky. Hmm. Takže podařilo se mi svůj pří, příjem, který jsem v té době měl zhruba zdvojnásobit. Na to existoval nějaký jako živnostenský lis nebo nějaká obdoba toho? Nějaký Bylo jako... to povolení Národního výboru, takže hmm. jsem vypracoval žádost a asi po třech měsících jsem dostal povolení k poskytování těchto služeb. Hmm. A jak jste se jakoby dostal uh, vlastně ke společnosti Henlich? Uh, to z překladů vlastně z němčiny a angličtiny. No, já jsem pracoval jako hlavní mechanik na mlíkárnách v Bohušovicích. A mým úkolem bylo zajišťovat kromě jiného teda náhradní díly na zařízení, které, která pracovala v Mnikárnách po celých severních Čechách. No a spolupracoval jsem s podniky zahraničního obchodu a ta spolupráce byla 
hodně, hodně náročná. Náhradní díly jsem objednával tři roky dopředu, takže jsem se vždycky podíval z okna. Řekl jsem si tak za tři roky, co se tak může pokazit a, a objednal jsem. No a za tři roky teda to přišlo. Takže říkal jsem si v podstatě, když u nás došlo k těm změnám, tak uh, moje taková věze byla, že bych vybudoval moderní podnik zahraničního obchodu a proto jsem ale potřeboval nějaký kapitál. Ten kapitál jsem neměl, měl jsem v té době 110 tisíc dluhů při příjmu 2,5 tisíce korun bruto, takže jsem podal výpověď ještě v roce 89 a jakmile se otevřely hranice, tak jsem odjel do Německa, tam jsem nakoupil v nejbližším, v nejbližším kiosku, jsem skoupil všechny noviny, noviny proto, protože tam byly inzeráty na pracovní místa. No a poslal jsem asi 50 CVček, dostal jsem nějakých 20 odpovědí a z těch jsem vybral 10 a objel jsem, udělal jsem takovou cestu, třídenní cestu po Německu a po Rakousku, kde jsem se byl podívat a jednat s HR manažery, respektive s majiteli firem, jestli bych tam mohl teda pracovat. Takže to byl takový úplný začátek v roce 90, hned po otevření hranic, to znamená byl leden 90. No a dostal jsem spoustu zajímavých, zajímavých nabídek, teda zajímavých z hlediska financí a pouze jedinou z hlediska toho, co jsem do budoucna chtěl dělat. A jenom řeknu příklad, můj tehdejší příjem, jak jsem říkal, byl, byl zhruba 105 euro, přepočteno na, dnešní, na dnešní peníze. A nabídku na práce přístavního dělníka v Hamburgu byla v přepočtu za 1700 euro. Nepovědět. Prostě to je jako když někdo dneska má 30 tisíc příjem a dostal by nabídku na to, že může mít půl milionu. Hmm. Jo, tak je to hodně, hodně jako takhle se mi rozšířili oči a říkal jsem, jo, to bych mohl za dva roky bych měl kapitál, který jsem potřeboval. No ale dělal bych přístavního dělníka, domů bych nemohl dojíždět. Manželka, mladá, krásná, dvě malé děti, to asi by nebylo to pravý ořechový. No takže jsem takhle objel Kassel, Regensburg, no a s chodou okolností poslední jednání jsem měl ve firmě Henlich v Scherdingu, v rakouském Scherdingu. A tam jsem se setkal s panem Cebišem, který mi nabídl práci produktového manažera ve firmě, která zastupovala zahraniční dodavatele na rakouském trhu. Hmm. Jsem říkal, to je přesně ono, co bych chtěl dělat a to se musím naučit, takže ano, jenže pan Sebiš mi v přepočtu na dnešní peníze nabídl asi 700 euro. Hmm. Jsem říkal, dobře, 1700 a 700, no ale zase je to blíž, mohl bych na víkendy dojíždět domů a je to to, co bych chtěl do budoucna dělat, tak jsem na to kejvnul. Hmm. Pan Cebiš si mě pozval na školení. No a v rámci toho školení se mě ptal na moje vize do budoucna. Já jsem mu to popravdě řekl. Řekl jsem, chtěl bych tady pracovat dva až tři roky, vydělat si základní kapitál a potom bych si chtěl založit podobnou společnost, jako máte tady vy v Československu. No a na konci toho školení, to bylo 14 dní, jsem dostal od pana Cebiše nabídku, abych šel pracovat jako obchodní zástupce pro firmu Henlich, rakouskou společnost Henlich, s tím, že pokud se osvědčím, tak společně založíme firmu v Československu. No a nabídnul mi 250 euro. <laughs> čím dál lepší to bylo. Jo, bylo to čím dál lepší, takže z těch 17 set, které jsem měl nabídku v Hamburku jako přístavní dělník, kde bych jezdil ještěrkou a skládal prostě, nakládal lodě a kamiony a, a tohle to, tak jsem mohl dělat to, co jsem chtěl, mohl jsem to dělat doma za 250. Ale pořád to bylo dva, půl, dva a půlkrát tolik, než jsem měl v, na, v mlékárnách, přesně tak. Takže... A, nakonec s tou vizí, že bychom založili společně firmu a že to je přesně to, co jsem chtěl, moje vize a že nemusím si někde vydělávat a to know-how velice draze získávat, tak 
tak se na to kejvnul a myslím si, že to bylo, bylo dobré rozhodnutí, i když hodně těžké. Přemýšlel jsem nad tím asi tři měsíce teda. No, to věřím. <laughs> zbourat své sny a nebo, a nebo nějaké a hmotné zajištění. Zbourat, zbourat sny. Ono to bylo Ono to bylo prostě, jo, od těch 1700 hmm. přes 700 až hmm. po 250. Hmm. Hmm. No. A jo, bylo, to, bylo to hodně náročné, ale jsem rád, že jsem se takhle rozhodnul. Uh, Hennich je dneska výrobní společnost. Uh, v té době uh, tedy šlo spíše o nějaké obchodní zastoupení. Uh, jaké byly ty začátky? Já jsem slyšel, že jste začínali úplně v paneláku někde. My jsme bydleli v paneláku, krásném třípokovém bytě. Tenkrát na nás krásném socialistickém třípokovém bytě. A, a firma začala tam, když jsme založili firmu v roce 91, tak jsem měl jednoho spolupracovníka, který mi dělal backup v rámci administrativy. Já jsem v pět hodin ráno v pondělí vyrážel na cesty Vrátil jsem se v pátek v půlnoci, někdy i v sobotu ráno, podle toho, odkud jsem jel. A v sobotu, neděli jsem psal cestovní zprávy, dělal nabídky. Tenkrát největší vymoženost byla Telex, nebo Teletex, teďka nevím, jak se to správně říká. Potom jsem teda dokonce dostal fax, takže to bylo úžasný. A pan Sáček, to je ten můj první spolupracovník, ten byl u nás v paneláku doma a dělal korespondenci. Takže tam jsme byli až vlastně do července 91, kdy už jsme měli spolupracovníky tři a všichni tři chodili do našeho panelákového bytu. Pokoje 17, 12, 12 metrů čtverečních. A manželka musela do 6 hodin do večera jezdit s dětma s kočárkem a, a nechodit domů, abychom tam měli klid na práci. Nebo oni měli klid na práci, protože já jsem byl u zákazníků. Takže takhle to začínalo. No a potom jsem a, k výročí svatby manželce dal to, že jsme se odstěhovali a, a odstěhovali jsme se s chorou okolností tedy do, do mého bývalého pracoviště které v té době ta firma už byla v likvidaci. Tam lékárna. Tam lékárna byla v likvidaci a respektive podnikové ředitelství severočeských mlékáren bylo v likvidaci a já jsem si pronal svoji vlastní kancelář. A to už v té době začínala jako výrobní společnost nebo to bylo stále jakoby ještě obchodní zastoupení nebo spíše obchodní společnost. Určitě bylo to pouze obchod ze začátku, to byl pouze nákup a prodej. K výrobě jsme se dostali asi o sedm let později a k tomu se ještě asi dostaneme. Takže ze začátku to byl nákup, prodej, získali jsme díky kontaktům právě mého společníka, pana Cebiše, jsme získali všechny zastoup, všechna zastoupení, která měl pan Cebiš v Rakousku a to, co bylo hodně Dobře, že jsme získali i platební podmínky takové, které měla rakouská společnost. Platební podmínky se splatností 30 nebo 60 dnů, mm. když to tenkrát všechny nově zač- začínající firmy dostávaly před platbu. Pokud jste něco chtěl, ano, mohl jste si to koupit v Rakousku, v Německu, v Anglii, mm. kdekoliv v Evropě, ale musel jste zaplatit dopředu. A vzhledem k tomu, že jsme neměli žádný základní kapitál, z kterého bychom to mohli financovat, tak to byla ohromná výhoda. Já se ještě zastavím u té vlastně materské společnosti, protože jsem zmínil, že vy letos slavíte 100 let od založení. Ona totiž, ta společnost Henlich, původně vznikla tady v Česku, u Duchcova. Řeknete něco víc o těch kořenech vlastně té společnosti? Ano, firma vznikla, máte správné informace, firma vznikla v Duchcově v roce 1922, takže letos máme 100 let. Připravujeme spolu s kolegy, připravujeme nějaké oslavy a založil ji pan Herman Henlich, což je dědeček, nebo byl dědeček mého současného společníka. On se jmenuje Cebiš, protože jeho maminka byla Henlichová a vzala si pana Cebiše. 
a nám se podařilo potkat se ještě v 90. letech s panem Václavem Elznicem, který pracoval ve firmě Henlich už jako učedník a potom jako zaměstnanec i přes válku a řekl nám spoustu, spoustu, spoustu informací, které ani pan Sebiš tenkrát nevěděl. Mm-hmm. Společnost byla založená v roce 1922, nicméně z Československa později odešla. Co bylo ty důvody? Firma pracovala i Fungovala i přes válku, zaměstnávala v té době tuším 15 českých spolupracovníků a od pana Elznice jsme dostali informace, že pan Henlich se choval ke všem českým spolupracovníkům velmi pěkně a díky tomu oni nemuseli být totálně nasazení jako ostatní. Po válce... Je zajímavé to, že pan Henlich nebyl odsunut v té první vlně, protože v té době vlastnil unikátní know-how na výrobu elektrod, pomocí kterých se svařovalo spousta mostů v Československu a odešel v podstatě, dá se říct, dobrovolně v roce 1947 do Rakouska. Firma byla začleněna pod Technomat a posléze teda uh, zanikla v rámci Technomatu. Nicméně v té době, kdy zanikla, tak už byla založena panem Henlichem znovu firma v Rakousku a on navázal na ty své předchozí kontakty a ta firma je tam dodnes. Máte nějaké zprávy o tom, nebo bavili jste se o tom s panem Cebišem, uh jak vlastně ten, to znovu založení nebo ten návrat vlastně do tenkrát Československa vnímají? Jak, jak to jako pocitují? Pan Cebiš v podstatě, tak když jsem, se, když jsem se mu svěřil se svým záměrem založit firmu v Československu, tak v podstatě se to překrylo s jeho záměrem vrátit se po sametové revoluci k nám do Československa. Takže nám se to tak nějak Potkal. Sešlo dohromady. To je fajn. Uh, pojďme se tedy ještě dostat ke jako litoměřické společnosti Henlich. Uh, co teda bylo jakoby tím prvním impulzem z té původní obchodní firmy uh, založit ten výrobní závod? Jak, jak se to jakoby vyvíjelo? Jaké byly ty milníky vlastně? Jasně. Já bych řekl, takový první milník byl, že jsme okopírovali všechno to, co fungovalo v Rakousku. Takže my jsme v těch prvních letech, devadesátkách, jsme stavěli firmu tak, jak podle vzoru rakouského. Dostali jsme se do nějakého stavu, kdy nás bylo asi 30 a zjistili jsme, že jsme na hranici toho, co jeden obchodní zástupce je schopen obsáhnout. Firma fungovala tak, že byli nějaký produktoví manažeři a potom byl v regionech obchodní zástupci a ten obchodní zástupce měl na starosti kompletně celý sortiment. A toho sortimentu bylo hodně. Měli jsme v té době zastoupení, já nevím, 15 firm zahraničních. Takže jsme zjistili, že ten obchodní zástupce si vždycky vybere jenom část sortimentu, na něj se koncentruje a zbytek jakoby pouští Jemu, bude, jemu stačí, když si vydělá na tom sortimentu, kterému rozumí a ostatní prostě neprodává. Takže teoreticky jsme sice měli pokrytou celou republiku, ale když jsme to vzali potom rozděleno na jednotlivé produkty, zjistili jsme, že to máme jak noty na buben. Takže jsme udělali takovou poradu, tenkrát se ji účastnilo polovina firmy, byla v Rakousku, v Scherdingu, kde jsme to rozebrali, ten, tenhle, tuhle výzvu a přišli jsme s novou strukturou, která se ukázala jako velmi, velmi kvalitní a funguje nám dodnes, kdy jsme firmu rozdělili na specializované týmy, 
které se skládají, a teďka prosím vás je jedno, jestli mluvím o, o ženě či muži, mm. a, protože se mi určité pozice se mi lépe a, říkají tak nebo tak, ale může, na každé pozici může být muž nebo žena, takže byl tam produktový manažér, obchodní zástupce a asistent nebo asistentka, produktový manažer nebo manažerka a tak dále a tak dále. A, to je základní tým, a ten tým se může nafukovat, ale pořád jenom v určité, v určité skupině produktů. Takže ve chvíli, když jsme přijali novou skupinu produktů, tak jsme vytvořili zase nový tým, který se skládal z produktového manažera, obchodního zástupce a asistenta. No a tímto způsobem uh, jsme těch obchodních zástupců potom může být třeba pět, šest, podle toho, kolik uh, na ten konkrétní produkt v Česku je zapotřebí, stejně produktových manažerů nebo asistentů. A tento systém nám funguje do dneška, je velmi úspěšný a tento model vlastně nám umožnil zahájit i tu výrobu. Funguje to tak, že když přijde nějaký kolega nebo kolegyně, přijde s nápadem, s business plánem, tak mu uděláme oponenturu a když ta oponentura dopadne dobře, tak dáme možnost tomu příslušnému kolegovi, aby ten svůj business plán zrealizoval. No a takhle jeden z kolegů přišel s tím, že by rád udělal výrobu. Přesně nadefinoval, jakou výrobu, co by měla dělat a tak dále. Takže jsme mu dali prostředky, vyčlenili jsme mu lidi, kteří se k tomu přihlásili, No a takhle se nám rozjela nejprve jedna výroba, druhá výroba, třetí výroba, takže dneska ty výroby už máme poměrně hodně a tvoří, já nevím, 40%, 35% až 40% z celkového obratu firmy. To znamená, že jste se z toho bývalého podnikového ředitelství museli zase někam přestěhovat nebo něco přistavět? Jo. Jak jste se vlastně dostali do té, do té budovy, kterou jakoby dneska v Litoměřicích asi každý zná? Tak t- tam ještě byl mezistupeň, kdy jsme v roce 91, krátce po založení firmy, jsme vydrželi ruinu, krásnou vilu, ale ruinu v Turgenějově ulici, kterou jsme dva roky rekonstruovali a v té jsme vydrželi asi 8 let. No a potom v roce 2001 jsme se již přestěhovali do nového objektu, který jsme postavili na zelené louce a který tam je do dneška. Vám se poměrně rychle dařilo, začalo dařit v Henlichu. Stálo zatím asi to vaše know-how v, tom, v těch mikrotýmech, které jste si vytvořili. To je možná takový, jak to vnímám, takový jeden úspěšný krok. Jaké jsou ty další milníky anebo úspěchy, na které jste jakoby pišní vlastně v té firmě? Mm-hmm. A ono těch důvodů, proč se podařilo vybudovat úspěšnou firmu, je víc. Spousta Štěstí zatím taky stála, ale také spousta, spousta energie. Pamatuju si ještě, když jsme v těch mlíkárnách bývalých chodili do práce, tak jsme se střídali s takovou jednou kolegyní, která měla špediterskou firmu. No a tak většinou v jednu hodinu ráno jsme se šli podívat, jestli tam paní kolegyně ještě je nebo není a domlouvali jsme se, kdo zamkne. A já jsem v prvním roce Škodovkou 120, jsem najel 120 tisíc kilometrů. To se zdá dneska úplně nepředstavitelné. Každý den jsem absolvoval tři nebo čtyři návštěvy a v sobotu, v neděli jsem psal ty cestovní zprávy, nabídky, napsat si stroji. A řekl bych, že ty, ty začátky byly hodně, hodně těžké a těžké bylo taky to, že v těch 90. letech to byla taková podnikatelský, takový podnikatelský klondajk, kdy každý chtěl všechno, ale nikdo nechtěl platit. Yeah. Tak a, moje manželka začala advokátní praxi někdy v roce 92, a, nebo 91 už možná, já nevím. A já jsem v roce 92 domů nepřinesl ani korunu, ale Opravdu ani korunu, protože všechno, co jsme vydělali jako firma, tak jsem dal do nákupu zboží, do platu zaměstnanců. 
A mně se nepodařilo za celý rok přinést domů ani jednu korunu. Všecko to táhla manželka s dvěma dětma. Takže ještě jednou, moje manželka má ohromnou zásluhu na tom, že vůbec firma existuje, protože kdyby nás tenkrát nepodržela a její maminka, která nám hlídala děti, tak firma dneska nebyla. Další věc, my jsme od začátku hledali spolupracovníky se znalostí jazyků. To byla základní podmínka, abychom mohli fungovat jako podnik zahraničního obchodu. Když jednáte s dodavatelem a jste schopen s ním jednat jazykově na úrovni, tak jste v úplně jiné pozici, než když hovoříte jak masa bob a nebo ten jazyk neumíte vůbec a musíte si najímat tlumočníka. Je to úplně jiná pozice a nám se ohromně osvědčilo to, že, že jsme jazyky uměli, respektive umíme do dneška a těžíme z toho do dneška. Takže to byl druhý takový, řekl bych, hlavní aspekt a to, o čem jsme již hovořili ten rok 1997, kdy jsme udělali mini týmy, specializované mini týmy, to je, to, to je taky jeden z milníků. No další milník určitě je stavba nového areálu na Českolipské v Litoměřicích. Tam mám takovou jednu úsměvnou příhodu, přestože Litoměřická radnice je velmi pokroková z hlediska ochrany životního prostředí, tak doufám, že dneska už to můžu říct. <laughs> Když jsme žádali o stavební povolení, tak jsme tam navrhli tepelné čerpadlo. Oni nám řekli, že tepelné čerpadlo ano, ale že je přece obecně známo, že tepelné čerpadlo nemůže být jako jediný zdroj tepla, že tam musí být nějaký záložní zdroj. To znamená buď teplárna a, nebo plyn. Takže nás donutili investovat tenkrát asi o půl milionu korun více, abychom postavili, abychom postavili komín. Instalovali tam dva 35 kW kotle na plyn a potom jsme dostali, potom jsme dostali razítko na, na kolaudaci. A při té kolaudaci si ovšem nevšimli, že nemáme plynovou přípojku. <laughs> Takže taková potěmky nová vesnice. <laughs> Takže jsme, ano, ty kotle tam vysely na stěně ještě 20 let, aniž by se jednou spustili a potom jsme je demontovali a za nějakou směšnou částku prodali. Nicméně řekl bych, že to byla taková poslední věc, kdy jsme se s litoměřickou radnicí ne úplně domluvili, potom už ta jejich spolupráce funguje velmi, velmi dobře a děkuji za ní. Při pohledu na celou skupinu Henrych si vlastně tak trošku nelze nevšimnout, že ta, to české zastoupení nebo ta česká pobočka je velmi úspěšná a že podobně jako uh, Linet a Wisner Bozrhov, pana Frolíka, uh, se podařilo té české pobočce tu, uh, toho zahraničního partnera přerůst. Uh, jak tohle vnímáte vy, nebo jak se vidíte v rámci té skupiny? Uh, kdy vlastně začaly vznikat nějaké ty další pobočky a jakým způsobem jste, jste na tom, se na tom podílelo to české zastoupení? Když jsme začali v tom roce 1991, tak rakouská firma měla asi 35 lidí. To znamená ne moc, nebyla to velká společnost dnešního pohledu. A i z hlediska pohledu socialistických velkých podniků, které měly třeba tisíce zaměstnanců, tak 35 hlava společnost byla malinká. Nám se podařilo už někdy v roce 1997 z hlediska velikosti předstihnout rakouskou společnost, ale my jsme investovali do budoucího rozvoje. To znamená, naše obraty na hlavu neodpovídaly tomu, co bylo v té době již v Rakousku, protože v té době v Rakousku uh, i Cena práce byla hodně vysoká, krát 7, krát 6, krát 7 proti tomu, co bylo v Československu, respektive tenkrát už v Česku. A my jsme mohli díky tomu investovat do spolupracovníků a do budoucího rozvoje společnosti víc, než investovali naši rakouští partneři. 
a z hlediska obratu někdy okolo roku 99 už jsme byli větší než, než Rakousko. A to trvá do dneška. Jak jste říkal, my máme dneska plus minus 300 spolupracovníků, Rakousko jich má asi 120 a náš obrat je asi o polovičku větší než, než rakouské společnosti. Pojďme se podívat ještě na celou tu skupinu. Nemáte, působíte v Evropě, máte více do zastoupení. Kde všude, kde všude působíte? My jsme začali v centrální Evropě, centrální východní Evropě a ta idea, s kterou přišel pan Cebiš, můj společník, byla taková, že ty trhy jsou nové a je tam ještě možnost se etablovat jako obchodní společnost. Ještě nejsou navázány odběratelské vztahy, dodavatelsko odběratelské vztahy, ty řetězce nejsou vybudované, takže máme šanci se tam do toho dostat. Takže jsme začali, začali jsme v Maďarsku prakticky v celé v celém východním bloku, tam, kde došlo ke změnám, takže Maďarsko, Slovinsko, Balkán celý, ale také Polsko, po rozdělení Československa, Česko a Slovensko, kde na Slovensku vznikla samostatná slovenská firma, která se odštěpila od té československé. No a potom také Ukrajina, Rusko a Bělorusko. A to je Teď docela no. velké téma. No, jakým způsobem vás vlastně tahle válka na Ukrajině zasáhla? Máte, říkal jste, že máte pobočku v Rusku, v, v, na Ukrajině, v Bělorusku, což tak nějak vlastně na obou válčících stranách, tak jak se to projevuje u vás? A je to hodně obtížná situace, a já bych chtěl říct jednu věc. Já znám prakticky všechny spolupracovníky, jak v Rusku, tak v Bělorusku, tak na Ukrajině. Na Ukrajině máme přes 50 lidí, v Rusku 70, v Bělorusku 10. A já považuji všechny ty firmy Henlich za takovou rozšířenou rodinu. A to, že se zrovna někdo z rodiny nachází na blbém místě v blbém čase, Není důvod k tomu, abych rodinu zavrhnul. Členy rodiny zavrhnul. To, co jsme udělali se společníkem, je, že jsme svolali mimořádnou valnou hromadu, jak v Rusku, tak v Bělorusku. A tam jsme si svolali všechny spolupracovníky ve firmě a požádali jsme je, aby ti, kdo podporují invazi Ruska na Ukrajinu, aby v klidu firmu opustili že se s nima rozloučíme v dobrém, ale že nechceme takové spolupracovníky, kteří invazi podporují, respektive podporují to, co se na Ukrajině dneska děje ze strany Ruska, tak, tak takové spolupracovníky ve firmě nechcem. Pokud vím, tak z ruské společnosti odešel jeden člověk na základě této naší výzvy a všichni ostatní, jeden jak druhý, si stoupli a řekli, ne, já jsem proti tomu, proti válce jsem Ukrajinc, ukrajinští kolegové jsou partneři naši a to, co se dneska děje, tak jde proti zájmům a proti filozofii firmy a proti mému přesvědčení. Takže v této chvíli je pro mě samozřejmě prioritou, abych udělal všechno pro to, abychom jednak pomohli lidem na Ukrajině. To je první věc, úplně první priorita. A hned zatím je, abychom rodinám a spolupracovníkům, které máme v Rusku a v Bělorusku, umožnili pokračovat v jejich činnosti, samozřejmě za dodržení všech sankcí, které Evropská unie a Spojené státy uvalily na firmy, případně na jednotlivce v Rusku a v Bělorusku. Ten váš ukrajinský, ta vaše ukrajinská pobočka je na nějakých jako místech, kde se přímo jako válčí, nebo museli ti pracovníci uprchnout? Nebo... Ano. Sídlo společnosti je ve Slaviansku. Mhm. Slaviansk je teďka centrem Kramatorska. Slaviansk Kramatorsk je 15 kilometrů od Slaviansku a na, pokud vím, podle informací, tak na Slaviansk včera byl podniknut raketový útok. Takže je to hodně, hodně těžký a my hned 24. jak to vypuklo, 
tak jsme napsali všem kolegům, že se na, ve Slaviansku a v Kijevě, že pokud budou potřebovat, tak se o ně v Litoměřicích postaráme. Této nabídky využilo k dnešnímu dní 58 lidí, nejen teda těch kolegů, ale i jejich rodin a rodinných příslušníků. Takže v Litoměřicích máme 55 lidí ze Slaviansku a z Kijeva a v Opavě na naší pobočce máme tři další. Co to konkrétně znamená všechno? Dali jste jim jako zaměstnání nebo ubytování? V první řadě to znamenalo postarat se o ně z hlediska toho, aby se k nám vůbec dostali. Takže jsme objednali dopravu ze Slavěnsku k nám. Trvala teda čtyři dny, protože spousta silnic byla zatarasených, museli objíždět, objíždět místa, kde se bojovalo. Čtyři dny jim trvala doprava. Na tři přestupy to bylo. Dostali jsme je sem jednu rodinu, která má postiženého 17-letého kluka, tak těm jsme zorganizovali samostatnou dopravu z Charkova, kde byl v té době na léčení v sanatoriu. A tak to byla první věc. Potom jsme je museli ubytovat a, a ubytovat tak, aby žili důstojně a ne v nějakých ubytovnách, takže jsme si je rozdělili jednak sami u sebe. Moje dcera třeba má u sebe doma sedm Ukrajinců, celé patro v, v domě, kde žije. U mé maminky je rodina se třema malýma dětma. Firemní byty jsme obsadili a pronajali jsme si půl hotelu, který je naproti firmě, takže takhle se o ně staráme. No, ale není to všechno. Samozřejmě pro ty, kteři, kteří mohou a chtějí pracovat, což jsou téměř všichni, kromě uh, několika starých lidí, které, které sebou taky vzali. A jedné maminky těsně před porodem, tak prac, chtějí pracovat všichni dospělí, tak jsme jim zorganizovali práci. 12 lidí pracuje u nás ve firmě, a přes známé se mi podařilo sehnat práci pro ty zbylé v Litoměřicích. No a kromě jiného teda jsme pro ně zorganizovali jazykové kurzy intenzivní. Za to bych chtěl moc poděkovat jednak paní ředitelce na gymnáziu v Litoměřicích a pedagogické škole, střední pedagogické škole v Litoměřicích a potom všem lektorům, kteří se uvolili těsně před koncem roku, ještě vzít hodiny pro ukrajinské studenty a měli jsme to tak, že každý den po práci od dvou do šesti, ještě čtyři hodiny se učili česky. Včera ta výuka šesti týdení skončila ta základní, protože jsou maturity a protože prostě Uh, už to uh, lektoři nedávali, ale máme domluveno, že ještě po maturitách by do konce školního roku snad nějaké hodiny byly ochotni, ochotně vzít. Hmm. Takže to je výuka češtiny. Jde o to, že uh, ti Ukrajinci, které tady máme, jsou většinou vysokoškoláci nebo středoškoláci. Mají buď ekonomické vzdělání a, uh, nebo technické, ale s uh, ekonomickým zaměřením uh, takovým lidem bez znalosti jazyka nemůžete dát kvalifikovanou práci. Respektive nemohou ji dělat tak, můžete jim ji dát, ale nebudou, nebudou ji správně vykonávat. Takže jsme říkali, první, co je zapotřebí, tak, tak je, aby se aspoň částečně naučili jazyk. Po těch šesti týdnech jsou na takové úrovni, že se domluví. Skvělý. To jsem ani nečekal, jak je, jak je ta po, vaše pomoc jako takhle rozsáhlá. A zeptal bych se ještě asi na nějaký obchodní dopad, který měla nebo má vlastně ta válka a, a vlastně na, na dodavatelsko odběratelské řetězce asi jako po celé Evropě a vůbec a zvlášť v té východní. A jak tohle to ovlivnilo i nedostatek asi materiálu, a, Dá se, dá se o tom uh, mluvit? Já bych ještě se možná vrátil k té naší pomoci, protože to, že se staráme tady o tu uh, 
ukrajinskou část lidí, uprchlíků z Ukrajiny, tak to není všechno. My jsme hned, jak to vypuklo, tak jsme oslovili naši ředitelku, která teda zůstala na Ukrajině a organizuje pomoc pomoc městu Slaviansk a, a těm lidem, kteří jsou na tu naši komunitu napojení ve Slaviansku, tak jsme od ní dostali informace, co by bylo zapotřebí tam dostat do, do Slaviansku a zorganizovali jsme již několik transportů s, s naši lidi, jak z české firmy, tak ze slovenské firmy, tak z rakouské se složili Firma na to dala dalších asi 4 miliony korun a zorganizovali jsme už několik transportů humanitárních věcí, pomoci a taky věcí osobní ochrany, což asi není úplně to, co by možná úřady chtěli slyšet, ale, ale i tam jsme pomohli. A k těm řetězcům teďka zpátky, k té vaší otázce. Tak pro nás sankce do Ruska jsou samozřejmě velmi těžké, jak z hlediska hlediska té naší ruské firmy a běloruské firmy, tak z hlediska toho, co jsme pro ně měli připraveno za zakázky v Litoměřicích. Mrzuté je, že naše celní úřady nejsou ochotny akceptovat proclení ani zařízení a věcí, které nejsou na sankčním seznamu. Já to na jednu stranu chápu, protože sám chci, aby válka skončila co nejdříve a chci, aby režim, který tam, který tam momentálně v Rusku je, tak aby pocítil dopady sankcí. Na druhou stranu jak jsem říkal, máme tam 70 lidí, které potřebujeme nějakým způsobem živit a ve chvíli, když oni nebudou moci prodávat nic, nic tam k ním nedostaneme, tak samozřejmě jejich obraty za březen a duben jsou třeba na pětině toho, co byly, byly do, do té doby. Takže s tím je neuživíme a to poslední, co bych chtěl, je propouštět spolupracovníky, které, které znám 10 let nebo 8-10 let, tak je propouštět, protože pro ně nemám práci. Takže um, neobcházíme sankce, ale snažíme se v rámci možností jít tam, kde to je legální a dostat do Ruska zboží, které tam legálně vyvíst můžeme. Uh, je to těžké, říkám, jsme někde na 20% standardního obratu, to samé na Ukrajině, protože naši spolupracovníci muští narukovali, respektive jsou v domobraně a ženy jsou v litoměřicích, takže pracují pro ukrajinskou společnost online z litoměřic, ale ne všechno se dá dělat online, takže ty řetězce jsou hodně narušené a i ve spojitosti s covidem to, co třeba doprava z Tajvanu, doprava z Číny, o Rusku nemluvím, tak dneska je to, co jsme byli schopni dostat sem třeba za týden, tak dneska trvá půl roku a dodací lůty prakticky všeho se z mnoho násobily. Hmm. Já jsem vás, nebo postále vás vnímám jako velmi inovativní společnost. Každou chvíli mi přijde, že přicházíte s nějakým inovativním výrobkem a to opravdu dost často jako hodně různých odvětví, jako mlžné dělo, kogenerační jednotky, kolaborativní robotika. Nedávno jsme u vás byli a rozvěděl jsem se informaci, že máte více než 900 tisíc jednotlivých výrobků, druhů výrobků. Je to strategie nějaká, nebo nehoníte tady v tom jako moc zajíců na jednom poli? Jak se to vůbec jako dá zvládnout? Ta informace, že máme 900 tisíc položek zboží je pravdivá, nicméně je to od jednoho druhu třeba, já nevím, 200 tisíc, řeknu, pokud máme 
hydraulická těsnění a okroužky. Máme jeden z největších skladů ve střední Evropě a naše strategie je, že dodáváme při objednání dodáváme ten den nebo druhý den ze skladu. To znamená, nečekáme na projektové řízení, na to, že zákazník objedná, my to objednáme u našeho dodavatele za dva měsíce, dneska třeba za dva roky to přijde a pak to zákazníkovi dodáme. Takže naše strategie je dodávat okamžitě ze skladu a k tomu máme teda prediktivní software, který nám říká, co nejspíš bude zákazník objednávat. Ten, ten software se dívá do historie, porovnává naše skladové zásoby, každou, každý, každou noc to přepočítává, podívá se do historie, podívá se na, tom, co, na to, co je objednáno a podívá se také na predikce, které dávají naši obchodní zástupci. Z toho všeho udělá předpoklad, co Pravděpodobně budou zákazníci objednávat v nejbližším období. My si to objednáme na sklad tak, abychom mohli dodávat ten den nebo druhý den, kdy zákazník objedná. Takže to je, řekněme, z hlediska počtu kusů nebo počtu pozic otázka těch okroužků hydraulického těsnění. No a... a Mluvili jsme o tom, že jsme někdy v roce 1997 přijali strategii mini týmů, specializovaných mini týmů. A také to, že když přijde nějaký náš nový kolega, nebo náš kolega s novým business plánem, tak ho podrobíme oponentuře a pokud projde oponenturou, tak mu dáme možnost ten business plán zrealizovat. A díky tomu došlo k expanzi firmy poměrně významné a má to jeden ohromný efekt a sice to, že lidi realizují v rámci práce své sny, své vize a chodí, neříkám, že všichni, ale řada lidí chodí do práce dělat svoje hobby. A když za to dostanou ještě nějaký peníze, tak to je bonus navíc, ale není to ten primární cíl, chodím do práce pro to, abych si vydělal, ale chodím do práce proto, že se tam realizuji, že můžu, dostanu podporu pro realizaci svých snů a ještě si teda nějaké peníze vydělám. Takže proto těch divizí máme dneska 10 a může jich být do budoucna i podstatně víc. Mně se líbí, že nám vlastně tak trošku jako inovačnímu centru fušujete do řemesla, protože vy tam máte vlastně takové jako interní startupy, kterým dáváte podmínky, poskytujete know-how. <laughs> Přemýšlíte třeba i o tom, že ty jednotlivé týmy se v určité fázi jakoby osamostatní, že jako vznikne z nich samostatná firma? Ano, je to tak, jak říkáte, máme spoustu startupů a taky jsme přeborníci v nalézání slepých uliček. Protože přesto, že nějaký, nějaký business model projde oponenturou, to ještě neznamená, že uspěje. Přesto, že od nás dostane podporu, že účetnictví se starat nemusí, že se nemusí starat o skladové hospodářství a já nevím, o co všechno dalšího a může se starat jenom o ten svůj business tak stejně řekl bych, že stejný počet úspěšných projektů, tak máme možná tak, já nevím, o polovičku víc těch neúspěšných. Ale díky tomu, že máme i ty úspěšné, tak ty zase vydělají na ty, na ty slepé uličky. A, a řekl bych, že se nám daří firmu tímhle, tímhle způsobem docela dobře rozvíjet. A ještě se vrátím k té vaší otázce, jestli uvažujeme o tom, že by se třeba někdy něco osamostatnilo, tak momentálně nám běží projekt vývoje elektrického motokrosového motocyklu. Na to jsme dostali jako firma dotaci, za kterou děkujeme Ministerstvu průmyslu a obchodu. A počítáme s tím, že po že prodej a marketing 
na, na to vznikne samostatná firma, která nebude Henlich, ale Henlich bude výrobní společnost, Henlich bude motocykly vyrábět a prodej a marketing se bude dělat přes firmu, můžu možná už prozradit název, bude to firma MXM, MX jako motocross a M motorcycles. Tady se možná sluší jako zdůraznit, že vy jste e, vlastně motokrosař nebo motocyklista, motokrosař, že to je jedním z vašich koníčků, nejeden, vaším dalším koníčkem je letectví a právě tyhle ty koníčky se vám trošku propisují i do toho podnikání. Je to tak? Změnil jsem jenom teda jeden, dva a... Říkal jsem, že se snažíme podnikat tak, abychom se prací bavili. No a já mám sportovní koníčky, jak jste říkal, motocross, létání, tak mojí snahou bylo, abych se také prací bavil a takže jsem si již v roce 92 udělal piloťák a tím, že jsem mohl starat o firmy na Slovensku, v Polsku a i na Ukrajině a v Rusku, tak jsem do těchto destinací lítal letadlem a lítám do dneška, sice ne dneska na Ukrajinu a do Ruska, ale lítám zase do Rakouska, do, do Itálie, takže to je to letectví. A motokros, tak ve chvíli, když firma se dostala do určitého stavu, to znamená, mohli jsme si dovolit investovat prostředky, které byly zapotřebí do vývoje takového motocyklu, tak jsme se pustili a ne do klasického, ale do elektro, protože to je podle našeho názoru dneska mezera na trhu, kdy žádný elektrický motokrosový motocykl není a přitom si myslíme, že je doba na to, aby byl. Já jsem v roce 1997 koupil americký motocykl Alta, naprosto úžasný, s kterým se mi podařilo dvakrát po sobě zvítězit ve své kategorii veteránské. Ale na sklonku té kategorie desetileté, tak asi i ta motorka, motorka k tomu nějakým způsobem přispěla. Ježdění na ní je naprosto úžasný a když Alta zkrachovala v Americe, tak jsme se s partnerem v Německu, což je také Čech, ale ale emigrant z roku 89, který také měl úspěšnou firmu v Německu, tak jsme se dohodli, že tu motorku vyvineme. No a dneska máme prototypy, dva, stavíme další tři a věřím tomu, že koncem roku budeme schopni tu motorku dát do seriové výroby. Skvělý, tak to se úplně těším. Když už jsme u těch úspěchů, Uh, pojďme nějaké zmínit za vás, za Henlich. Uh, co je pro vás jakoby, m, nějaká úspěšná zakázka, kterou byste vypíchnul, nebo co si na ní vzpomenete? Já bych řekl, že těch úspěšných zakázek bylo hodně a takové, které jsou technicky krásné, to znamená, já jako strojař se, jsem na ně hrdý, tak je třeba zakázka energetických nosičů pro sklad, skládku uhlí v elektrárně Tušimice. A co je na tom technicky zajímavého? Technicky zajímavé je, že jsme použili úplně jiné technické řešení, než do té doby bylo. A kabely, které ke skládkovému stroji vedou, tak jsme umístili do takzvaného energetického řetězu, který je nejdelší na světě. Takže my do dneška máme nejdelší aplikaci energetických nosičů nebo energetických řetězů na světě. Ta délka je tuším 600 metrů plus nějaké, nějaké drobné. Takže to je, řekl bych, věc, přestože to už je asi 15 let, zakázka stará 15 let, tak přesto do dnešní doby ještě máme světové prvenství. Pak určitě musím vzpomenout zakázku pro ostroj Opava, která přišla v roce 92. 
a která bych řekl nás nakopla, ale mohla nás taky totálně potopit, protože to byla zakázka tenkrát v roce 92, kdy jsme společnost založili asi za půl milionu korun. A byla to náhrada těsnění od jedné firmy, nebudu jmenovat, protože ten dodavatel nebyl ochoten přistoupit na technické podmínky firmy Ostroj Opava. No a my jsme to dodali zakázku za půl milionu a pak nám tři měsíce Ostroj nezaplatil. A bylo to v roce 92, já jsem vám říkal, že v té době jsem nebyl schopen si vzít ani korunu z firmy a kdyby nám nezaplatil ještě měsíc, tak jsem musel firmu zavřít, protože jsme peníze neměli. A zaplatili nám tak asi za minutu 12. Nicméně díky té zakázce, díky tomu, že jsme tu zakázku dostali, tak to ohromně finančně nakoplo celou firmu a my jsme si potom věřili i na zakázky v řádech 100 tisíců korun a i milionů. Další krásná zakázka z oboru letectví pro, dneska to asi bude možná některým znít nepříjemně, ale získali jsme zakázku pro civilní divizi leteckou firmy Suchoj, kdy jsme pro ně vyvinuli a dodali během 13 měsíců manipulátor na montáž leteckých motorů pro jejich první civilní letadlo Superjet 100, které do dneška teda lítá a ve výrobním v závodě v Novosibirsku je to naše zařízení do dneška funkční a motory se na ně montují. Dodali jsme potom ještě i do servisních organizací další tři tato zařízení a tu zakázku jsme získali v konkurenci s německou firmou, která měla hydraulické zařízení. To naše je na elektromechanickém principu a má zhruba desetinásobnou přesnost proti té německé konkurenci. My jsme byli schopni jako jediný na světě splnit technické požadavky Suchoje a že Suchoje jako renomovaná firma vyrábějící letadla ty podmínky měla hodně těžké a říkám, během 13 měsíců se nám podařilo od nuly vyvinout tohle zařízení a dodat jim ho. Má několik technických fines, přesnost ustavení motoru je plus minus 1,5 mm proti zhruba plus minus 1 cm, co měla ta německá společnost a umí předepnout definovanou silou proti křídlu ten motor tak, aby se potom správně utáhnul. Takže to jsou taková takové věci, které umíme. Takže na to jsem taky hrdý. No a potom jsme získali zakázku pro firmu Exxon Mobil. To je jedna z největších světových firm na nakládání lodí rudou v Kataru. Ohromné zařízení. Byla to zakázka dohromady za, já nevím, 20 milionů korun. Ale je tam zase ta technická záležitost. Nakládáme do dneška to zařízení nakládá lodě v Kataru. My, když jsme u vás před časem byli na akci Made in Ústí Region, kterou jsme společně pořádali právě s vaší společností, tak měli jsme to věnované tématu digitalizace a automatizace. Tak na té akci vystoupil také váš syn, které, který pracuje ve společnosti Herlich jako obchodní ředitel. Dost často třeba v rozhovorech s českými manažery čtu to, že trpí tím, že vlastně jejich firmu jakoby nemá kdo převzít, že ty děti buď nechtějí, nebo že mají nějaké jiné zájmy. U vás se to zdá se daří. Jak to vidíte? <laughs> daří. <laughs> Já si myslím, že všechny mé tři děti <laughs> mají firmu, berou firmu za, své, za, za svojí a jejich první brigády už někdy od 
té doby, co jim bylo 10 let a měli představu o hodnotě peněz a že si potřebují nebo chtějí něco koupit, tak chodili uklíze do skladu nebo, nebo skládat energetické řetězy nebo dcera dělala hostesku, obě dcery dělali hostesky na veletrzích a postupně prostě všechny tři mé děti prošly od svého nejútlejšího dětství firmou na řadě pozic. No a tak, jak říkáte, syn je obchodní ředitel, má na starosti kromě jiného teda právě tu digitalizaci, protože k ní přičuchl více už při studiích, dělal správce sítě na koleji na Strahově a Dcera je prokuristkou ve společnosti, no a ta nejmladší, ta studuje, ale do firmy chodí pravidelně, protože má studium tři dny, tak dva dny v týdnu je na praxi ve firmě. Takže od mládí takové podnikatelské vzdělání. Jo, podnikatelské vzdělávání, ano. A myslím si, že to právě protože studuje práva, tak jí hodně pomáhá i to, že doma se o práci bavíme, bavíme se o tom, jak řešíme jednotlivé právní výzvy, které každého podnikatele čekají, tak taky to i ve studiu hodně pomáhá. Hmm. Zmínil jste uh, plány s elektromotorkou. Tam se prozradíte nějaké ještě další plány v blízké nebo v daleké budoucnosti, které máte jak v osobním nebo v tom firmním životě. No, některé plány můžu prozradit. Mluvili jsme o té digitalizaci. Já si myslím, že je zapotřebí udržovat firmu na špičce ve všech činnostech, abychom byli konkurenceschopní do budoucna. Vidíme hodně velkou amazonizaci našeho biznesu a myslíme si, že do budoucna bude zapotřebí, abychom automatizovali a digitalizovali všechny činnosti, které se automatizovat dají. Nicméně náš podnikatelský model pracuje i s osobním kontaktem a s osobní poradenskou službou. Takže je to o tom, že ve chvíli, kdy vznikla televize, tak nezaniklo kino a nějakým způsobem fungují dohromady a my chceme zachovat osobní přístup zákazníkům ale zároveň digitalizovat všechno to, co se digitalizovat dá. Právě proto dneska používáme hodně sofistikovaný software na predikci skladových zásob. Používáme takzvaný chaotický sklad. Řídíme procesy skladování pomocí čárových kódů. Snažíme se o bezpapírový bezpapírovou administrativu v rámci společnosti a všechno to, co se dá automatizovat, tak automatizujeme. Samozřejmě k tomu je součást našeho podnikání je i e-shop, správné stránky, digitální marketing a všechno to ostatní, co dělá obchodní společnost úspěšnou. Pane Šimero, moc krát děkuji za to, že jste přijal pozvání do dnešního pořadu. Moc jsem si dnešní povídání užil. Děkuji za pozvání a rád jsem přišel. Díky, naschledanou. Naschledanou. A s vámi, milí diváci, se těším u příštího dílu podcastu Nový start na viděnou. Ahoj.